ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம டெய்லி வந்து இதுக்கு முன்னாடி கேட்ட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸில் இருக்கிற ஆப்டி கொஷின் சால்வ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம இப்போ எடுத்துக்கிட்டது என்ன இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த டிஎன்பிசி கொஷின் பேப்பரில் இருக்கிற ஆப்டி கொஷின் ஸோ இப்போ இந்த சம் எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் ஸோ டிஎன்பிசி பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்டி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய ஏரியா மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து கவர் பண்ணுறதோட டெய்லி ஆப்டி ஒன் ஹவர் வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இந்த சம் எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் ரூட் ஆஃப் டூ டபுள் ஒன் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தென் த வேல்யூ ஆஃப் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டபுள் ஒன் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ டபுள் ஒன் சிக்ஸ் இதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ தமிழில் வந்து மதிப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ இது எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம் ஃபோர்னு எடுத்துக்கிறோம் பேசிக் வேல்யூ ஃபோர் ஓகேவா இப்போ இந்த ஃபோருக்கு ரூட்டு கண்டுபிடிச்சா என்னங்க வரும் டூ ஓகேவா அப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த டூவோட ஸ்கொயர் தான் ஃபோர்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஏன்னா அதான் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் டூ வருது அப்போ இதோட ஸ்கொயர் தான் இந்த ரிவர்ஸ் வேல்யூ அப்போ டூவோட ஸ்கொயர் தான் ஃபோர் அப்போ ரூட் ஆஃப் ஃபோருங்கிறத நம்ம டூன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது ரிவர்ஸ் தான் ரெண்டுமே வந்து இப்படி பண்ணாலும் வரும் அந்த வேல்யூ அப்படி பண்ணாலும் இந்த வேல்யூ வரும் ஸோ ஸ்கொயர் பண்ணாலும் வரும் ரூட் எடுத்தாலும் இந்த சேம் வேல்யூ வரும் ஸோ இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த சம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதுவே நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிளே வேறு மாதிரி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போது இது வெறும் ஃபோர்னு இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து டூன்னு போடுறோம் ஓகேவா இதுவே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் அப்படின்னு இருந்தேன்னா அந்த சம்மை எப்படிங்க சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போது இந்த வேல்யூ மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஜீரோ அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு மறந்துடுங்க ஓகேவா நமக்கு என்ன தெரியும் ஃபோர் ஃபோருக்கு ரூட் எடுத்தால் என்ன வேல்யூ வரும்னா டூ வரும் அப்படிங்கிறது தெரியும் ஏன்னா நம்ம இங்கேயே பார்த்துட்டோம் ஓகேவா ஸோ ஃபோருக்கு ரூட் எடுத்தால் டூ வரும் தெரியும் இந்த இடத்துல அதுக்கப்புறமா தான் அந்த பாயிண்ட்டுங்க அப்படிங்கிறத கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் அப்படிங்கிறது இருக்குது அப்போ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எத்தனை டிஜிட்டுங்க இருக்குது பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு டிஜிட் இருக்குது ஓகேவா ஸோ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு டிஜிட் இருக்குது ரூட் எடுக்கும் போது ஓகேவா ஸோ ரூட்டுக்கு ரூட்டுக்கு ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூவில் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு டிஜிட் இருக்குது அதுவே ரூட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்னவா மாறுனா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு டிஜிட்டாக மாறிடும் ஸோ இந்த ரூட் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆன்சர் என்ன பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு வரும் ஸோ ரூட் ரூட் எடுக்கும் போது என்ன மைண்டில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிற வேல்யூவில் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா ரூட்டுக்கு அப்புறம் வரும்போது ரூட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு வர ஆன்சரில் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் இருக்கணும் இதுதான் வந்து நம்மளோட கான்செப்ட் ஸோ ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கும் போது பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா ரூட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு வேல்யூ தான் இருக்கணும் ஸோ நம்ம வந்து எதையுமே கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் ஃபோரோட ரூட் என்ன அப்படியே டேரெக்டாக எடுத்து எழுதிடுங்க டூனு ஸோ இங்கே வந்து ரூட்டுக்கு முன்னாடி எத்தனை வேல்யூ இருக்குது ரெண்டு வேல்யூ இருக்குது ஸோ அப்போ ரூட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன வேல்யூ வரும் ஒரு வேல்யூ தான் வரும் ஸோ அப்படியே எழுதின ஆன்சர் இப்போ அதே மாதிரி தான் அடுத்த அடு இதே மாடலில் ஒன்று பார்க்கலாம் இப்போது ஜீரோ பாயிண்ட் இங்கே வந்து ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் எழுதுகிறோமா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஃபோர் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் இப்போ இதுக்கு என்னங்க ஆன்சர் வரும் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம டூ எழுதிடலாம் ஓகேவா இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ வந்து இங்கே நாலு வேல்யூ இருக்குது பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் பாயிண்ட் இங்கே இருக்கா பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நாலு வேல்யூ இருக்குது அப்போ என்ன இங்கே இங்கே வரணும் அப்படின்னா இங்கே ரெண்டு வேல்யூ வரணும் ஸோ டிபைட் பை டூ இங்கே வந்து நாலு வேல்யூ இருந்தால் இங்கே ரெண்டு வேல்யூ வரும் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் அதே இங்கே ஆறு வேல்யூ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருந்தால் இங்கே மூணு வேல்யூ வரும் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஸோ இங்கே எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ அப்படின்னு எழுதணும் ஸோ இங்கே பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு வேல்யூ ஓகேவா ஸோ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இங்கே நாலு வேல்யூ இருந்தால் ஆன்சரில் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரெண்டு வேல்யூ வரும் ரூட் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் வர ஆன்சர் ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான் நான் வந்து இந்த சம்மில் வந்து நம்ம இம்ப்ளீன் பண்ண போகிறோம் ஸோ எப்படி இந்த சம் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் டூ டபுள் ஒன் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதுக்கு என்னங்க அர்த்தம் ஃபார்ட்டி சிக்ஸோட ஸ்கொயர் தான் டூ டபுள் ஒன் சிக்ஸ்ன
இந்த இடத்துல பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஆறு வேல்யூ இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் ஸோ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் மூணு வேல்யூ வர மாதிரி எழுதிக்கணும் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து மூணு வேல்யூ கிடச்சிருச்சு ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் இந்த மூணு வேல்யூ ஆட் பண்ணுறோம் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் அதான் கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டினில் ஆட் பண்ண சொல்லி ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் சிக்ஸ் இந்த மூணு வேல்யூ ஆட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட் என்ன ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுதாங்க ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி சம் கேட்டாலே நம்ம எதுவுமே பயப்பட வேண்டாம் ஆல்ரெடி நமக்கு வந்து அந்த இனிஷியல் வேல்யூ என்னங்கிறது கொடுத்துட்டா ஸோ பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எப்படி தள்ளி வைக்கணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் லாஸ்ட்டாக அதை ஆட் பண்ணி அப்படியே ஆன்சர் எழுதிடலாம் ஸோ இப்படி தான் சம் சால்வ் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சம் எப்படின்னு பார்க்கலாம் பை செல்லிங் தேர்ட்டி த்ரீ மீட்டர்ஸ் ஆஃப் கிளாத் ஒன் கெயின்ஸ் த செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் லெவன் மீட்டர்ஸ் ஃபைன் த கெயின் பர்சன்டேஜ் ஸோ தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒருவர் முப்பத்தி மூணு மீட்டர் துணியை விற்பதன் மூலம் பதினோரு மீட்டருக்கான விற்பனை விலையை லாபமாக பெறுகிறார் எனில் அவரது லாப விழுக்காட்டை கண்டுபிடி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த சம் எப்படின்னா அவன் என்ன கொடுத்துருக்கான்னா முப்பத்தி மூணு மீட்டர் வந்து துணியை வந்து விற்கிறான் ஓகேவா அப்படி விற்கிறனால அவனுக்கு என்ன லாபமாக கிடைக்கிது அப்படின்னா லாபமாக பெறுகிறார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கானா ஸோ பதினோரு மீட்டர் வந்து அவருக்கு லாபம் கிடைக்கிது நமக்கு என்ன ஃபார்முலா தெரியும் அப்படின்னா கெயின் கெயினுங்கிறது என்ன கெயின் ஆர் ப்ராஃபிட் ஓகேவா ஸோ ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது என்னவா வரும் அப்படின்னா என்னங்க விற்கிற விலை மைனஸ் வாங்கிய விலை அதாவது செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் விற்கும் விலை மைனஸ் வாங்கிய விலை ஸோ விற்கும் விலை தான் செல்லிங் ப்ரைஸ் வாங்கிய விலைனா காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஓகேவா ஸோ செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் தான் நம்மளோட ப்ராஃபிட் இல்லை கெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் கெயின்ஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஆஃப் லெவன் மீட்டர்ஸ் அப்போ அவனுக்கு கிடைக்கிற ப்ராஃபிட் ஆனது எவ்வளோ அப்படின்னா பதினோரு மீட்டர் வந்து அவனுக்கு ப்ராஃபிட்டாக கிடைக்கிது அவன் செல்லிங் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எத்தனை மீட்டர் செல் விற்கிறான் ஓகேவா ஸோ வந்து இந்த இடத்துல நம்ம பர்சன்டேஜாக எடுத்துக்கல எத்தனை மீட்டர் ப்ராஃபிட் ஸோ மீட்டராகவே எல்லாமே கொடுத்துறான் ஸோ அதனால் பிரச்சனை இல்லை ஸோ மீட்டராகவே நம்ம எடுத்துக்கலாம் ப்ராஃபிட் என்னவா கிடைக்கிது பதினோரு மீட்டர்ஸ் கிடைக்கிது ஓகேவா ஸோ பதினோரு மீட்டர் வந்து ப்ராஃபிட்டாக கிடைக்கிது ஸோ அவன் எத் எவ்வளோ மீட்டர் விற்கிறான் அப்படின்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் முப்பத்தி மூணு மீட்டர் விற்கிறான் ஓகேவா ஸோ முப்பத்தி மூணு மீட்டர் விற்கிறான் அதில் வந்து அவனுக்கு பதினோரு மீட்டருக்கான வில வந்து ப்ராஃபிட்டாக கிடைக்கிது அப்போது அவனுக்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இங்கே கொடுத்தது மீட்டரில் கொடுத்துருக்கான் ஆனால் அவன் கொஷினில் கேட்டது என்ன கேட்டிருக்கான் அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கான் ஸோ இப்போ என் இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா முதல்ல அவன் எத்தனை மீட்டர் வாங்கினா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இது இந்த 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 ரெண்டுத்தையும் இந்த ஃபார்மில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் சீக்வல் டு செல்லிங் ப்ரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஓகேவா ஸோ ப்ராஃபிட் என்னங்க லெவன் மீட்டர்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டான் செல்லிங் ப்ரைஸ் என்ன தேர்ட்டி த்ரீ மீட்டர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கான் நமக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு இது இந்த சைடு போகும் இந்த லெவன் இந்த சைடு வரும் ஸோ தேர்ட்டி த்ரீ மைனஸ் லெவன்னு வரும் சீக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூன்னு ஆன்சர் வரும் அப்போது அவன் இருபத்தி ரெண்டு மீட்டர் வாங்குகிறான் ஓகேவா ஸோ இருபத்தி ரெண்டு மீட்டர் வாங்குகிறான் பதினோரு மீட்டர் வந்து அவனுக்கு ப்ராஃபிட்டாக கிடைக்கிது இதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது இருபத்தி ரெண்டு மீட்டர் இது வந்து நம்ம எப்படின் எப்பயுமே நான் வந்து சொல்கிற மாதிரி தான் காஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு ஒன்று கிடைச்சாலே காஸ்ட் ப்ரைஸ்னு ஒன்று இருந்தாலே அதை நம்ம வந்து எப்பயுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஸோ காஸ்ட் ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எத்தனை மீட்டர்ஸ்க்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ க்ராஸ் மல்டிஃபிகேஷன் மெத்தட் படி எத்தனை மீட்டர்ஸ்னு எழுதிக்கோங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ இந்த இருபத்தி ரெண்டு மீட்டர் அப்படிங்கிறது நூறு பர்சன்டேஜ் அதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இருபத்தி ரெண்டு மீட்டர்ஸ் நூறு பர்சன்டேஜ் ஓகேவா நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ்னு வேணும் ஓகேவா நமக்கு என்ன தெரியும் ப்ராஃபிட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் அப்படின்னு தெரியும் சி லெவன் மீட்டர்ஸ் அப்படின்னு தெரியும் ப்ராஃபிட்ஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் மீட்டர்ஸ் அப்போது இருபத்தி ரெண்டு மீட்டருங்கிறது நூறு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா லெவன் மீட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது எத்தனை பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்
ஒரு லான் லான்னா என்னென்னா ஒரு புல்வெளி மாதிரி அது எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா எந்த ஷேப்பில் இருக்குது அப்படின்னா ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது ஸோ இங்கே தமிழில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு புல்வெளி புல்வெளி மைதானம் அதன் பக்கங்கள் டூ இஸ் டு த்ரீ விகிதத்தில் உள்ள ஒரு செவ்வக வடிவில் உள்ளது அந்த மைதானத்தின் பரப்பு ஒன் பை சிக்ஸ் ஹெக்டர் எனில் அதன் நீளத்தை காணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து அதோட லென்த் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி டூ இஸ் டு த்ரீ ரேஷியோ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதோட சைட்ஸு ஸோ இப்போ ரெக்டாங்கிள்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ டூ இஸ் டு த்ரீ அப்படின்னா அப்போ இது டூ எக்ஸ்ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இந்த சைடோட ரேஷியோ தான் டூ இஸ் டு த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த சைடை வந்து த்ரீ எக்ஸ்ன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து அந்த ரேஷியோவில் கொடுத்ததுனால நம்ம வந்து எக்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ டூ இஸ் டு த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து பிரத்தை வந்து டூ எக்ஸ்னும் பிரத்தை வந்து டூ எக்ஸ்னும் லென்த்தை வந்து த்ரீ எக்ஸ்னும் கன்சிடர் பண்ணிக்கோம் ஓகேவா ஸோ பிரத்தை டூ எக்ஸ்னும் லென்த்தை த்ரீ எக்ஸ்னும் கன்சிடர் பண்ணிக்கோம் ஸோ இந்த சம் எப்படி சால்வ் பண்ணுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம இங்கே முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவன் ஆன்சர் கொடுத்தது வந்து மீட்டர்ஸில் கொடுத்துருக்கான் பட் ஆனால் கொஷின் கொடுத்தது என்ன கேட்டிருக்கான் அப்படின்னா ஒன் பை சிக்ஸ் ஹெக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷின் கொடுத்துருக்கான் ஸோ ஆன்சரில் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மீட்டரில் கொடுத்துருக்கான் கொஸ்டினில் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹெக்டர்ஸில் கொடுத்துருக்கான் ஸோ நம்ம வந்து சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஹெக்டர்ஸ் இங்கே கொடுத்ததே வந்து மீ நோட் பண்ணாமல் நம்ம பாட்டுக்கு மீட்டர்ஸ்லேயே சால்வ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் கடைசியில் பார்த்தா என்னோட ஆன்சர் வரலையே ஆன்சர் வரலையே ஸோ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஷினை வந்து ரொம்ப தரவாக ரீட் பண்ணணும் அதே மாதிரி வந்து சில் இதே மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸில் இந்த மாதிரி வந்து கொஸ்டினில் ஒரு யூனிட்ஸ் கொடுத்துருப்பான் ஆன்சரில் ஒரு யூனிட்ஸ் கொடுத்துருப்பான் ஸோ அதை நம்ம அதோட கன்வர்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெக்டர்ஸ்னு கொடுத்துருக்கானா கொஸ் கொஸ்டினில் பட் ஆன்சரில் மீட்டர்ஸ்னு கொடுத்துருக்கான் ஸோ அப்போ ஹெக்டர் டு மீட்டர்ஸ் கன்வர்ஷன் என்ன அப்படின்னு தெரியணும் என்ன அப்படின்னா ஒன் ஹெக்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஹெக்டர் ஈக்குவல் டு டென் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஓகேவா டென் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் மீட்டர் இதோட அதுதான் அதோட வேல்யூ ஓகேவா ஸோ ஒன் ஹெக்டர் ஈக்குவல் டென் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஸோ இந்த இந்த வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பெர்ஃபெக்டாக தெரிஞ்சால் தான் நம்ம இந்த சம்மை சால்வ் பண்ணி அதை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஒன் ஹெக்டர் சீக்வல் டு டென் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் பிரத்து சீக்வல் டூ எக்ஸ் லென்த் சீக்வல் டு த்ரீ எக்ஸ்னு தெரியும் ஸோ ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் போடலாம் ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் என்னங்க லென்த் இன்ட்டு பிரத்துங்க ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் வந்து லென்த் இன்ட்டு பிரத்து ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டூ எக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ எக்ஸ்னு போடுவோம் ஓகேவா ஸோ டூ எக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ எக்ஸா ஸோ டூ என் டூ எக்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ எக்ஸ் அப்படி போட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கணும் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து ஏரியா சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்வல் டு ஏரியா ஸோ நம்ம இதை வச்சு எப்படி சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம கொடுத்துட்டாங்க ஏரியாஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ் ஹெக்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஏரியாஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ் ஹெக்டர்ஸ் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு என்ன வேல்யூ ஏரியாவுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கோம் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கோம் அதை இங்கே சால் இதை அது இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ் ஹெக்டர்ஸ்க்கு என்னென்னா டென் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு சிக்ஸ் இருக்குது அது இங்கிட்டு வரும்போது என்ன ஆகும்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் தௌசண்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ ரெண்டு சைடுமே வந்து நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க போகிறோம் ரெண்டு சைடும் நமக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் தான் நமக்கு வந்து எக்ஸோட வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ரெண்டு சைடு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தனா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் எக்ஸ் தான் வரும் ஸோ இங்கே ரெண்டு சிக்ஸ் இருக்குது அது என்ன கீழே டினாமீட்டராக வரும்னா ரெண்டு சிக்ஸை வந்து ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது ஒரு சிக்ஸாக மாறும் ஸோ இங்கே வந்து டென் தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ டென் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது ஃபோர் ஜீரோஸ் இருக்குது ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்ததுக்கப்புறம் டூ ஜீரோஸ் வரும் அப்போ ஹண்ட்ரட்னு மாறும் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பை சிக்ஸ்னு வருது இது ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பை த்ரீனு வரும் ஓகேவா ஸோ அப்போது எக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஃபிஃப்டி பை த்ரீ ஓகேவா எக்ஸோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி பை த்ரீ இது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ ஃபிஃப்டி பை த்ரீ ஸோ நெக்ஸ்ட் எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ எக்ஸோட